ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇവന്റ് എന്താന്ന് പഠിക്കും ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഇവന്റ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണ് ടോസിങ് എ കോയിൻ ടോയ്സ് അതായത് ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ടോസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എങ്ങനെ വരും എച്ച് 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 ടി ടി എച്ച് ടി ടി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടി ദൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവന്റ് എ എടുക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേലീസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടേലീസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടു ടെയിലുള്ള ഏതുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലെ ടെയില് ടെയിൽ സോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഇവന്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ എ ഈസ് എൻ ഇവന്റ് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് അടുത്ത വേറൊരു ഇവന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് എടുക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ടെയിലീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടെയിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടെയിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റിൽ എന്ത് വരും എച്ച് ടി വരും ടി എച്ച് വരും ടി ടിയും വരും അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല സോ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന നോക്കിയേ ഇത് ഈ എച്ച് ടിയും ടി എച്ചും ടി ടിയും ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് സോ ബി എയും നമുക്കൊരു ഇവന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റിനും അതായത് എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇപ്പൊ ഈ സബ്സെറ്റ് ഇപ്പം ഇതൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇതൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നൾസെറ്റ് നൾസെറ്റും ഒരു സബ്സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് നമ്മള് സെറ്റിന്റെ ആ ഒരു സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെയും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇത് നൾസെറ്റും അതെ ഇതിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് സോ എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ എത്ര സബ്സെറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നോ അതെല്ലാം എന്താന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇവന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് എന്താന്ന് പഠിക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് അപ്പം ആ പേരിൽ നിന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇമ്പോസിബിൾ അതായത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം റോളിങ് എ ഡൈ ഒരു ഡൈ റോൾ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എക്സ് എങ്ങനെ വരും വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം ഫൈവ് വരാം സിക്സ് വരാം ദിസ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ദൻ ഞാനൊരു ഇവന്റ് എടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ദ നമ്പർ അപ്പിയർ ഓൺ ദ ഡൈ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഈ ഡൈ റോൾ ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നമ്പർ അതായത് അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഫേസിൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ സെവന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എലമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു എലമെന്റ്സും കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല സെവന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറും നമുക്ക് കിട്ടില്ല സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഹാപ്പൺ അതായത് ഇത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആണ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് ഇപ്പൊ വേറെ ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് ചോദിച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ഇവന്റ് പറയാണ് ബി എന്ന് എടുക്കാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൺ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും എന്ത് വരും നൾസെറ്റ് തന്നെ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഷുവർ ഇവന്റ് ഷുവർ ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഷുവർ ആയിട്ട് നടക്കും ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് റോളിങ് ഡൈ എന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നു അതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമ്മൾ എഴുതി ദൻ ഈ ഡൈ റോൾ ചെയ്താൽ ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റ്
കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും സെവനിനെ കാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കും അതേ സമയം ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ അത് ലെസ് ദാൻ ഫോർ അല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഇവന്റിനെ നമുക്ക് ഷുവർ ഇവന്റ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇവന്റ് സിമ്പിൾ ഇവന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ ഹാസ് ഓൺലി വൺ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതായത് ആ ഇവന്റിൽ ആകെ ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടോസിംഗ് എ കോയിൻ ടോയ്സ് ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് 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 ടി ടി എച്ച് ടി ടി ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇവന്റ് ഇ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ് ഈസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ് ടു ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ഹെഡ് ഇത് മാത്രമേ വരത്തില്ല അല്ലെ ബിക്കോസ് രണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിനകത്ത് ആകെ ഒരു ഒറ്റ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഓൺലി വൺ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റിനെയാണ് സിമ്പിൾ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു ഇവന്റ് എഫ് എടുക്കുന്നു ദ നമ്പർ ഓഫ് ടെയിലീസ് ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെയില ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ വേറെ ഇതിലേതിലേലും രണ്ട് ടെയിലുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് ടെയില് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവന്റിലും ആകെ ഒരു ഒറ്റ സാമ്പിൾ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ഇവന്റിനെ നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ ഇവന്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇവൻ ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ ഇവന്റിനകത്ത് ആകെ ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റിനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒരു ഇവന്റ് എ എടുക്കുന്നു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് അപ്പിയർ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രിന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ടോസിംഗ് എ കോയിൻ ടോയ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഹെഡ് 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 ടെയില് ടെയില് ഹെഡ് ടെയില് ടെയില് ടോസിംഗ് എ കോയിൻ ടോയ്സ് സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് ഒരു ഹെഡ് അപ്പിയർ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് ടെയില് ടെയില് ഹെഡ് ഇത് മാത്രമല്ല അല്ലെ ആകെ ഒരു ഹെഡ് വന്നു അപ്പം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിനകത്ത് രണ്ട് സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റിനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ഒരു ഇവന്റ് എടുക്കുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് അപ്പിയർ ഒരു ഹെഡ് എങ്കിലും അപ്പിയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിനെ നമുക്ക് ഒരു ഹെഡ് എങ്കിലും വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് ഹെഡ് ഇത് വരാം ഹെഡ് ടെയില് വരാം ടെയില് ഹെഡ് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇവന്റിൽ നോക്കിക്കേ നമ്മൾക്കിവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവന്റിനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ നാല് ഇവന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവന്റ്സിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത ഇനി ആൾജി ബ്രാ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ആൾജി ബ്രാ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആണ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോംപ്ലിമെന്ററി ഇവന്റ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കോംപ്ലിമെന്ററി സെറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അപ് ടു ടെൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് അതെങ്ങനെ എഴുതും ഈ എയിൽ ഇല്ലാത്തതും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് വരും എ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് സോ ഈ സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്ററി
കോംപ്ലിമെൻ്റ് എഴുതണം അപ്പം ഇവിടെ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ളതും എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതും അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ളതും എ ഇല്ലാത്തതും പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് എച്ച് എച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടി ടി യു ഉണ്ട് ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ യുവിന് പകരം സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇവൻറ്റ് എ ഓർ ബി അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഓർ ആണ് അപ്പോൾ ഓർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എ യൂണിയൻ ബി എന്നാണ് അല്ലേ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾക്ക് ഇതെടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് എച്ച് ടി ടി എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് എടുത്തു ഞാൻ വേറൊരു ഇവൻറ്റ് എടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടി എച്ച് ടി ടി ഓക്കെ രണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എങ്ങനെ വരും അതായത് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഉള്ള എലമെൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടി ടി എച്ച് പിന്നെയോ ഇവിടെ ഒരു ടി ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു തവണ എഴുതിയ എലമെൻസിനെ വീണ്ടും എഴുതത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു തവണ ഇവിടെ നമ്മൾ ടി എച്ച് എഴുതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ടി എച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ഒരു തവണ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഇവന്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇവന്റ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അതായത് എയിലുള്ളതും ബിയിലുള്ളതും അതായത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഈ ഇവൻസ് തന്നെ എടുക്കുക എ എന്നത് എടുക്കുന്നു ബി എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ടി ഹെച്ച് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇന്റർസെക്ഷനും ബി ഇക്കുക അത് നമുക്ക് ടി ഹെച്ച് വരും ഓക്കെ സെറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ യൂണിയൻ വന്നു അപ്പൊ രണ്ടിനകത്ത് ഉള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ വന്നു അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇവന്റ് എ ബട്ട് നോട്ട് ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയും എ മൈനസ് ബിയും നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് അപ്പം ഒരു ഡൈ റോൾ ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്നു അപ്പൊ സാമ്പിൾ സ്പേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവന്റ് എടുക്കുന്നു ആ ഇവന്റ് ഞാൻ ടു ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് അത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അതായത് എയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കുക എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ത്രീ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഫൈവ് സോ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ എയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി എന്നല്ലേ സോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ എയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എയിൽ എത്രയുണ്ടോ അത് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അതേസമയം ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കി അതിനെ ബിയിൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഏതാണോ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബി അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് ബി മൈനസ് എ എന്നല്ലേ സോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ ബിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി എലമെന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ബി മൈനസ് എ സോ ഇതാണ് ഇവന്റ് എ ബട്ട് നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇവന്റ്സ് ആണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവന്റ്സ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവന്റ്സ് ഞാൻ രണ്ട് ഇവന്റ്സ് എടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റും ദൻ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ രണ്ട് ഇവന്റ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെന്റ്സും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൾഡ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ബി
ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻറ്റിൽ ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ അപ്പിയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വരും ഫോർ വരും സിക്സ് വരും ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എടുത്താൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിക്കകത്ത് ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ദറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് നൽസെറ്റ് ആണ് അതിൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല സോ വി ക്യാൻ കോൾ എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എയും ബിയും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ഈ രണ്ട് സെറ്റിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻസും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എസ് ഹോസ്റ്റ് ഇവൻസ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ് ഹോസ്റ്റ് ഇവൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ഒരു ഡൈ റോൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി ദെൻ ഒരു ഇവൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ അപ്പിയേഴ്സ് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഫോറിനെ കാട്ടി കുറവുള്ള നമ്പർ അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇവൻറ്റ് അതായത് വൺ എഴുതാം ടു എഴുതാം ത്രീ എഴുതാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് വരും ഈ ഇവൻറ്റിനകത്ത് അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് എടുക്കുന്നു എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ടുവിനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കണം ഫൈവിനെ കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കണം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീയും ഫോറും ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ നമുക്ക് ത്രീയും ഫോറും രണ്ട് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് കിട്ടി അടുത്തത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ അപ്പിയേഴ്സ് അതായത് ഫോറിനെ കാട്ടി കൂടുതലുള്ള നമ്പറാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവും സിക്സും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇവൻസ് ഉണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇവൻസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ യൂണിയൻ എടുക്കുക ദറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി അപ്പൊ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് സെറ്റിനകത്തോടെ എലമെൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ എഴുതുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ് ഈ എല്ലാ സാമ്പിൾ പോയിന്റും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ത്രീ നമുക്ക് ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് സോ ഒരു തവണ എഴുതിയാൽ മതി ആൻഡ് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടി അല്ലെ എസ് കിട്ടി സോ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ ഇവൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ യൂണിയൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇവൻസിന് എ ബി സി ആർ കോൾഡ് എസ് ഹോസ്റ്റി ഇവൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എസ് ഹോസ്റ്റി ഇവൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ സോ എസ് ഹോസ്റ്റി ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ഇവൻസ് എടുത്താലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇവൻസ് എടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ഇവൻസ് എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് ഇവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഞ്ച് ഇവൻസിന്റെയും കൂടെ നമ്മൾ യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആ ഇവൻസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എസ് ഹോസ്റ്റി ഇവൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം